നമസ്കാരം എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഭിമന്യു മരിച്ചു വീണപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന കുറേ സഖാക്കളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ ഒരു സഖാവാണ് സഖാവ് എ എ റഹീം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തിയാണ് വലിയ പ്രസംഗകനാണ് എല്ലാ ചാനൽ ചർച്ചകളിലും സി പി എമ്മിനെ അന്ധമായി വികൃതമായി ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന എ എ റഹീം സഖാവ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗം ടി പി സെൻകുമാറിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ മുൻ എസ് പി സി സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് ടി പി സെൻകുമാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗ വേദിയിൽ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളുണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നി കേട്ടു നോക്കാം പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മോശമാണ് ഇപ്പോ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പറഞ്ഞു പോയിതാ ആ സെൻകുമാര് ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിന്റെ ജനകീയ കോടതിയിൽ പറയുന്ന കേട്ടു ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ കേട്ടാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ന്യൂനപക്ഷം കേൾക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നായർ പറയണത് ഈഴുവനായ താങ്കൾ കേക്കോ 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 കേൾക്കണമെന്നാണ് മനുസ്മൃതി പറയുന്നേ ആർ എസ് എസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രയിൽ ടി പി എസ് എൻ കുമാർ ഐ പി എസ് എൻ ഡി ജി പി ആവില്ല അതറിയോ ചെത്തുകാരനേ ആകൂ സെൻകുമാർ ഡി ജി പി എ ആകില്ല അതെങ്ങനെ ആകും ആർ എസ് എസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ അതങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇതിനെയാണല്ലോ എളുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉറവുപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് രാജ്യമാകെ കത്തിപ്പെടർന്നിരിക്കുന്ന ആസാദി ഗീതമുണ്ടല്ലോ ആസാദി മുദ്രാവാക്യം അതിലൊരു വരി മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മനുവാദു സേ ആസാദി മനുവാദു സേ ആസാദി ഈ രാജ്യത്തെ ദിലീപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സബരമുന്നണിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദളിത അക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ആർ എസ് എസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മനുസ്മൃതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരിന്റെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ചാതുർവർണ്യമാണ് വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയാണ് ജാതിയാണ് ആർ എസ് എസ് ജാതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദു മതത്തെ കാളുപരി കേട്ടില്ലേ ഇവരാണ് വർഗീയത തൊലയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്താൻ വർഗീയവാദികൾക്ക് പോലും കഴിയില്ല എന്നിട്ട് സഖാവാണത്രേ മത നിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ വക്താവാണത്രേ എവിടെ എന്ത് മത നിരപേക്ഷത പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനാണ് പണ്ട് ബീഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിയപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നു ആ കഥ ഇതിന് മുൻപും ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയും ബീഫും കൊടുത്തു ഇല്ല നമുക്ക് നോയിമ്പാണ് നമ്മളിതൊന്നും കഴിക്കില്ല ആയിക്കോട്ടെ വിശ്വാസിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവർക്ക് വിശ്വാസിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ന്യായീകരണ പ്രയോഗം മാത്രമാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകും അതാണ് ഇവരുടെ രീതി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊന്ന് അത് കാലങ്ങളായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും സി ഒരു രീതിയാണല്ലോ എന്തായാലും എ റഹിമിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ കൊള്ളാം ഇപ്പം ടി പി സെൻകുമാർ അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള വിമർശനാത്മകമായ പോസ്റ്റുകൾ എഫ് ബി പോസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇടാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയോടുകൂടി തന്നെയാണ് പല പോസ്റ്റുകളും ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വർഗീയവാദിയാക്കാനും ഇങ്ങനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനും ഒന്നും എ അറഹിം ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയാലും ആര് നടത്തിയാലും അത് വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന് എതിരായ പരാമർശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദയവായി നടക്കരുത് നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ വർഗീയവാദികൾ എന്ന് ഈ ഒരു സംഭാഷണം കേട്ടാൽ ആർക്കും തോന്നിപ്പോകും വെബ്ഡെസ്ക് ടത്തുമൈ ന്യൂസ്